ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็กําหนดออกมาแล้วนะคะว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยดีเดก็คือ28กุมภาพันธ์ส่วนประชาชนกลุ่มแรกๆแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่จะได้รับวัคซีนนะคะจะเริ่มต้นฉีดในวันที่1มีนาคมนะคะนอกเหนือไปจากนี้ค่ะก็มีข่าวเรื่องของวัคซีนจากซีโนแวคที่ล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็รับรองคุณภาพของวัคซีนชนิดนี้ว่าปลอดภัยแล้วนะคะไปดูตัวเลขของเมื่อวานนี้สบคถแถลงว่าไทยเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วที่สําคัญเนี่ยให้เฝ้าระวังคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มกล้อนที่มีการติดเชื้อกันนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามีนักฟุตซอลค่ะล่าสุดเนี่ยทั้งทีมติดเชื้อไปแล้วทั้งหมด7รายด้วยกันนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสารผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19ก็รายงานว่าไทยเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมา72รายเป็นการติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ43รายมาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน20รายค่ะแล้วก็คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักในสเตตโควันทีน9รายนะคะสะสมล่าสุดของไทยเราตอนนี้สำหรับผู้ติดโควิด1 9อยู่ที่ 25,764 รายรักษาตัวอยู่947รายแล้วก็ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่83รายนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยค่ะขอให้ติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่ามีรายงานเคส2รายเป็นนักกีฬาฟุตซอลนะคะอยู่ในทีมที่อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาครแล้วก็สมาชิกทั้งหมดในทีม11คนเนี่ยพบว่าติดเชื้อไปแล้วทั้งหมด7รายด้วยกันในจำนวนนี้ค่ะที่ต้องพูดถึงกรุงเทพเพราะว่ามี2รายเป็นชาวกรุงเทพมหานครก็เลยนับว่าเป็นผู้ติดโควิด19ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือไปจากนั้นที่ต้องตามก็คือกลุ่มก้อนนี้ค่ะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด50รายด้วยกันนะคะก็ต้องสอบสวนโรคแล้วก็ต้องตรวจหาเชื้อกันสบคได้หารือกับกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครพบว่านักเรียนที่เป็นผู้เล่นของทีมฟุตซอลอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ข้ามไปเล่นที่จังหวัดสมุทรสาครหลังจากนั้นกลับมาทํากิจกรรมในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพการเดินทางข้ามพื้นที่แบบนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการติดเชื้อและการติดเชื้อในกลุ่มคนใกล้ชิดที่คุ้นเคยกันนะคะก็เดี๋ยวต้องสอบสวนโรคแล้วก็ตรวจโรคเพิ่มเติมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มนี้จะมีผู้ติดเชื้อกี่กี่คนหรือว่ากี่ท่านนะคะฟังเสียงของแพทย์หญิงอภิสมัยค่ะอยากให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์กรทมในช่วงอาทิตย์นี้อย่างใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่ารายงานเคสที่พบสองรายนี้เป็นกรณีนักกีฬาฟุตซอลนั่นเองนะคะซึ่งความน่าสนใจของการติดเชื้อกลุ่มก้อนนี้ก็คือผู้ที่อยู่ในทีมฟุตซอลเนี่ยนะคะเป็นทีมอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะและทั้งหมดที่เป็นสมาชิกทีมฟุตซอลนี้11ท่านเนี่ยนะคะติดเชื้อไปแล้ว7รายค่ะและในสองคนเนี่ยนะคะก็เป็นชาวกรทมก็ถือได้ว่านับรวมเป็นยอดกรทมสองรายที่มาจากฟุตซอลส่วนเรื่องที่มีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะก็ไปถแถลงข่าวแล้วก็มีสื่อมวลชนของต่างประเทศเนี่ยไปเชื่อมโยงว่าโควิด -19 อาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วในข่าวเนี่ยก็มีการระบุถึงสวนจตุจักรนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์สเสวสันนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าได้รับการยืนยันจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีข้อมูลทั้งฝ่ายสุขภาพคนและสุขภาพสัตว์ว่าไม่เป็นความจริงไม่มีข้อมูลหลักฐานวิชาการใดที่บ่งชี้อย่างนั้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกได้ชี้แจงผ่านสื่อเช่นกันว่าไม่เคยระบุเจาะจงในเรื่องที่มาของไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิด19ว่ามาจากสวนจตุจักรก่อนที่จะไประบาดที่อู่ฮั่นของจีนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจได้ในเรื่องนี้นะคะซึ่งล่าสุดจริงๆในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกเองก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยแล้วนะคะว่าเกิดจากความเข้าใจผิดกันแล้วจากการลงพื้นที่ไปหาต้นตอของโควิด19เนี่ยก็ยืนยันล่าสุดว่าต้นกําเนิดของโควิด19ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่เกิดขึ้นจากที่ไหนย
ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เยี่ยมชมการสาธิตการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนนะคะกทมก็เชิญผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่6เขตที่ให้บริการวัคซีนโควิด1 9ในระยะแรกทั้งหมดเนี่ยสิโรงพยาบาลด้วยกันก็ให้มาร่วมชมการสาธิตนะคะก็อยากที่จะให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่แล้วก็บุคลากรให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมีเขตจอมทองค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลบางขุนเทียนหนึ่งนะคะโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเทอร์เนชั่นแนลแล้วก็โรงพยาบาลบางมดเขตบางขุนเทียนจะมีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนค่ะส่วนเขตบางแคค่ะโรงพยาบาลเกษมราชบางแคเขตบางบอนโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิเขตภาษีเจริญโรงพยาบาลบางไผ่เขตหนองแขมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชูตินัทโรเป็นต้นนะคะกรุงเทพเองจะได้รับวัคซีนซิโนแวคกล็อตแรกเนี่ย 66,000 โดสแล้วก็วัคซีนแอสตราเซเนกาอีก 30,000 โดสค่ะแต่จะเริ่มฉีดเมื่อไหร่เดี๋ยวรอคำสั่งจากรัฐบาลนะคะก็คาดว่าจะเริ่มฉีดตามกลุ่มเป้าหมายในเดือนมีนาคมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดก็คือผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีฉีด2เข็มห่างกัน 2-4 สัปดาห์แล้วก็ต้องเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนเป็นระยะเวลา30วันด้วยนะคะส่วนบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าราวๆ 6,000 คนที่ทำงานใน6เขตใกล้สมุทรสาครก็อันนี้จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเพราะว่าทำงานที่มีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะเจอกับประชาชนที่อาจจะติดโควิด1 9แต่ไม่แสดงอาการค่ะด้านนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกนะคะว่าทางกรมเนี่ยได้รับวัคซีนซิโนแวคตัวอย่างแล้วก็ดาเนินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการซึ่งกาหนดดำเนินการออกผลให้เร็วที่สุดก็คือไม่เกิน3วันตรวจวิเคราะห์ในเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพของวัคซีนตามรายการข้อกำหนดเฉพาะของวัคซีนสำเร็จรูปเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้นะคะซึ่งผลวิเคราะห์ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมวัคซีนผ่านเกณฑ์ยอมรับทุกรายการทดสอบค่ะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาวัคซีนไปใช้ได้ทันตามความต้องการของประชาชนนะคะด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนบอกว่าตนบอกไปแล้วว่าพร้อมเสมอที่จะฉีดเพียงแต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบันวัคซีนและกรมควบคุมโรคต้องจัดทําวัคซีนให้เหมาะสมและหากมีความพร้อมเขาจะเชิญตนไปฉีดยืนยันว่าตนมีความพร้อมเสมอขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เปิดเผยว่ายังไม่ขอระบุวันที่ที่นายกรัฐมนตรีและตนเองจะฉีดวัคซีนว่าเป็นวันไหนเรื่องนี้ขอมอบหมายให้ในายแพทย์โสพลเมฆทนประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเป็นผู้กําหนดวันค่ะเพื่อป้องกันคําคอรหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกวัคซีนประชาชนหรือให้ประชาชนฉีดก่อนเป็นหนูทดลองนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะคะว่าการฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยจะดำเนินการในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะหลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรับรองรุ่นการผลิตก็จะฉีดที่สถาบันบำรัดนราดูนนะคะส่วนการฉีดให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดก็จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ